হ্যালো আপুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এলাম দুর্গা পূজার মেক আপ টিউটোরিয়াল এবং এই লুকটি আমি ক্রিয়েট করেছি যাতে তোমরা দুর্গা পূজার সময় বা পূজার সময় অন্তত আট থেকে দশ ঘন্টা এই মেক আপটি নিয়ে বাইরে থাকতে পারো সো কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা ভিডিও শুরু করি বা তার আগে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবে না সবার আগে আমি আমার আইব্রাও করে নিয়েছি অফ ক্যামেরাতে তোমরা যদি দেখতে চাও কিভাবে আমি আমার আইব্রাও করি সেটার একটা টিউটোরিয়াল আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি কারণ কয়েকদিন আগে আমি আমার আইব্রাও টিউটোরিয়াল আপলোড করেছি আর এখন আমি যেটা করছি একটা কনসিলার দিয়ে আমি আমার আইলিডি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এতে যেটা হবে আমার আই শ্যাডোগুলো অনেক সুন্দরভাবে ব্লেন্ড হবে এবং অনেক লং লাস্টিং হবে আজকে আমি আমার আই মেক আপের জন্য জ্যাকলিন হিলের মরফি প্যালেটটা আমি ইউজ করছি অসম্ভব প্রীতি একটা প্যালেট এই প্যালেট দিয়ে হাজার হাজার লুক ক্রিয়েট করা যায় বলে আমি মনে করি সো প্রথমে এখান থেকে আমি এই ব্রাউন আই শ্যাডোটা নিচ্ছি এবং একটি ফ্লাফি ব্রাশের সাহায্যে প্রথমে আমি আমার ক্রিজে এটাকে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এতে যেটা হবে আমার পরবর্তী আই শ্যাডোগুলো অনেক সুন্দরভাবে ব্লেন্ডেড দেখাবে এবং অনেক ইজি হবে পরবর্তী আই শ্যাডোগুলো অ্যাপ্লাই করা এরপর আমি যেটা করছি একটু রেডিশ যে কালারটা আছে রেডিশ অরেঞ্জ কালারটা সেটা নিয়ে আমি আমার চোখের আউটার কর্নারে ভি শেপে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এবং হালকা হাতে আমি ব্লেন্ড করতে থাকছি একটা ফ্লাফি ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার আইব্রো এইজেস যেটা সেটাকে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি যাতে কোনো হার্স লাইন না থাকে তারপরে আমি একটা ডার্ক ব্রাউন আর ব্ল্যাক কালারের যে শেডটা আছে এই দুটোকে মিক্স করে নিয়ে আমি আমার চোখে আউটার কর্নারে রাউন্ড শেপে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এবং আমি প্রথমে অল্প অল্প করে আই শ্যাডো নিবো তারপরে বারবার আই শ্যাডো নিয়ে নিয়ে এরকম ডার্ক একটা লুক ক্রিয়েট করব। আবারও একটি ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে সব কিছু আমি একসাথে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি যাতে কোনো রকম হার্স লাইন না থাকে তারপরে আমি যেটা করছি একটা গোল্ডেন সিমারি কালার নিচ্ছি এই প্যালেট থেকে এবং সেটা আমি একটা ফ্ল্যাট ব্রাশের সাহায্যে আমার লিডের ইনার থার্ডে আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এবং ব্রাশটাকে কিন্তু আমি ভিজিয়ে নিয়েছি তোমরা পানি দিয়েও ভিজিয়ে নিতে পারো সেটিং স্প্রে দিয়েও ভিজিয়ে নিতে পারো এতে যেটা হবে সিমারি কালারটা অনেক সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে ইটস কাইন্ড অ্যা লাইক এ কাট ক্রিজ কিন্তু এখানে তুমি কনসিলার ইউজ করো নি এবং এটা এতটা প্রিসাইজ হওয়ারও দরকার নেই আবারও আমি ব্ল্যাক আই শ্যাডো আর গোল্ডেন আই শ্যাডোর এই জেসটা হালকাভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি সিলভার সিমারি কালারটা নিয়ে আমার ইনার কর্নারের দিকে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি চলে যাচ্ছি আমার ফেস মেক আমি অর্ডিনারির এই প্রাইমারটা ব্যবহার করছি অসম্ভব ভালো একটা প্রাইমার মেক আপ লং লাস্টিং থাকে এবং অনেক অনেক রিজনেবল প্রাইসের এই প্রাইমারটা প্রাইমারটা কিন্তু তোমরা আমার পেজে কিনতে পারবে এরপরে আমি অরেঞ্জ কনসিলার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি আমার চোখের নিচে এবং মুখের দুপাশে আমার ডার্ক সার্কেল এবং পিগমেন্টেশনকে হাইড করার জন্য যে কোনো রকমের অরেঞ্জ ক্যারেক্টার বা কনসিলার উইল ওয়ার্ক ফাউন্ডেশন হিসেবে আমি ড্রিম আরভান কভার ফাউন্ডেশনটি অ্যাপ্লাই করছি এটার শেড হচ্ছে টু টোয়েন্টি এবং এটার এসপিএফ কিন্তু ফিফটি তার মানে দিনের বেলায় যদি এটা ইউজ করো তোমার কোনো সানস্ক্রিনের দরকার নেই এবং লুক অ্যাট দ্য কভারেজ ফুল 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 কভারেজ দিবে এবং আমার জন্য এটা পারফেক্ট ম্যাচ কারণ মেবিলিনের ম্যাট প্লাস পড়লেস আমি টু টোয়েন্টি ইউজ করি সো দুটোর শেড একদম সেম ভালোভাবে আমি আমার মরফির বিউটি স্পঞ্জ দিয়ে পুরো মুখে আস্তে আস্তে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আমি ওকে কনসিলারের জন্য আমি দুটো কনসিলার এখানে মিক্স করছি একটা হচ্ছে নুট আর একটা হচ্ছে ব্রাইটনার এবং দুটোই হচ্ছে মেবিলিনের এইজ রিওয়াইন্ড কনসিলার তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্রাইটনারটা পিঙ্ক কালারের এবং নুটটা হচ্ছে ইয়েলো টোনের সো আমি দুটোকে মিক্স করে লাগাচ্ছি যাতে একই সাথে আমার আন্ডার আইটা ব্রাইট হয় কিন্তু খুব বেশি পিঙ্কিশ না লাগে সেম মরফি বিউটি স্পঞ্জ দিয়ে আমি ভালোভাবে এটাকে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এবং এই স্পঞ্জে অল্প কিছু যে কনসিলার থেকে যাবে সেটা দিয়ে আমি আমার থুতনির দিকটাতেও ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আমি এক্সট্রা কোনো কনসিলার আর ব্যবহার করছি না এবং এই পুরো বেসটাকে সেট করার জন্য এবং আরও লং লাস্টিং করার জন্য আমি রেভলিউশনের এই বানানা পাউডারটি ব্যবহার করছি এবং এটার জন্য আমি একটা ড্রাই স্পঞ্জ ব্যবহার করছি মেক শিওর করবে যে তুমি যখন নর্মাল স্পঞ্জ ব্যবহার করবে ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে সেটা যেন ভেজা হয় আর পাউডারের সময় স্পঞ্জটা যাতে ড্রাই হয় তাহলে তোমাদের ফেসে কোনো কেকি ভাব আসবে না এবং ক্রিজ পড়বে না এবং পুরো মুখে আমি ভালোভাবে পাউডার দিয়ে সেট করার পরে এক্সট্রা কিছু পাউডার আমি আমার চোখের নিচে লাগিয়ে নিচ্ছি মুখের দুপাশে লাগিয়ে নিচ্ছি এতে যেটা হবে আমার ফেসটা বেকিং হতে থাকবে এখন আমি চোখের নিচে অল্প একটু জেল লাইনার নিয়ে নিচ্ছি এবং আমার জন্য এটা করা খুবই কঠিন আমার চোখ প্রচণ্ড জলে চোখের ভেতরে কিছু দিলে বা
ইউ নো স্মোকি ভাব থাকাটা খুব জরুরি দেখতে অনেক অনেক সুন্দর লাগে এবং ট্রেডিশনাল একটা লুকও আসে এবং তারপরে আমি রেডিশ কালারটা নিয়ে আমার চোখের নিচে হালকাভাবে ব্লেন্ড করি এবং পুরো ফেসটাকে আমি আমার মেবেলিনের ম্যাট মেকার পাউডারটা দিয়ে আমি সেট করে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছ কি পরিমাণ ব্যবহার করেছি এটা খুব বেশি ব্যবহার করছি না আমি এটা জাস্ট একটুখানি এক্সট্রা কভারেজ দেওয়ার জন্য কারণ লুজ পাউডার অতটা কভারেজ দেয় না কিন্তু কারণ আমি চাচ্ছি আমার বেসটা যাতে লং লাস্টিং হয় এবং সারা রাত যাতে ভালো থাকে বা সারা দিন যাতে ভালো থাকে এখন রেভলিউশনের কন্ট্রোল কিট দিয়ে আমি আমার ফেসকে কন্ট্রোল করে নিচ্ছি প্রথমে আমি আমার গাল কন্ট্রোল করে নিচ্ছি এবং তারপরে আমি আমার থুতনি কন্ট্রোল করে নিব আমার কপালের দিকটাও কন্ট্রোল করব এবং তারপরে একটা ডিফারেন্ট ফ্ল্যাট ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার নাককেও কন্ট্রোল করে নিব এই কাজটা আমি সব সময় করি এক্সট্রা লুজ পাউডার নিয়ে আমি যেখানে কন্ট্রোলিং করেছি তার ঠিক নিচে আমি অ্যাপ্লাই করি এতে যেটা হয় আমার কন্ট্রোলিংটা দেখতে বেশ খানিকটা শার্প লাগে এবং প্রমিনেন্ট লাগে এবং সেম কাজটাই আমি করি আমার নাকের কন্ট্রোলিংয়ের পাশে এতে নাকটা আর একটু স্লিমার লাগে এই ফাঁকে আমি যেটা করব আমি ব্লাশ লাগিয়ে নিব এটা মরফিন নাইন বি ব্লাশ প্যালেট এবং এখান থেকে আমি এই দুটো কালার নিয়ে আমি আমার চিকে অ্যাপ্লাই করে নিব একটু বেশি পরিমাণে ব্লাশ অ্যাপ্লাই করবে এক্ষেত্রে কারণ ব্লাশ যেটা হয় এক থেকে দুই ঘন্টা পরে কিন্তু ফেড হতে শুরু করে সো একটু বেশি পরিমাণে দিলেও ক্ষতি নেই এবার আমি একটা ফ্যান ব্রাশের সাহায্যে যে এক্সট্রা পাউডারটা ছিল আমার ফেসে সেটাকে আমি ভালোভাবে ঝেড়ে নিচ্ছি দেখো কত সুন্দর লাগছে আমার কন্ট্রোলিংটা মনে হচ্ছে ফুটে উঠেছে এবং এই রকমের মেকআপগুলো না ছবিতে অনেক অনেক বেশি প্রিটি লাগে এবার হাইলাইটারের পালা যেটা ছাড়া আমার মেকআপ অসম্ভব এখন আমি রেভলিউশনের সোফ এক্স হাইলাইটার প্যালেট থেকে এই দুটো শেড নিচ্ছি এবং আমি যেটা করছি এটা হচ্ছে মরফির জেফ্রি স্টারের কালেকশানের হাইলাইটার ব্রাশ এটা দিয়ে আমি আমার চিক বনে আমি হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি একটু বেশি পরিমাণে হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করছি কারণ সন্ধ্যাবেলায় বা রাতের বেলায় এই লুকটা অসম্ভব প্রিটি লাগবে ছবিতে সেলফিতে ভিডিওতে এবং ইন পার্সন ট্রাস্ট মি আমি এক্সট্রা কোনো হাইলাইটার না নিয়ে আমার থুতনিতে আর কপালেও হালকাভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি তাহলে পুরো ফেসটা গ্লোই হবে এখন পুরো মেকআপটাকে সেট করার জন্য আমি মরফির এই সেটিং স্প্রেটি ব্যবহার করছি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেটিং স্প্রে ইন দ্য মার্কেট আমার অসম্ভব অসম্ভব প্রিয় এই সেটিং স্প্রেটা আর এবার হচ্ছে লিপস্টিকের পালা ও মাই গড এটা আমি নতুন কিনেছি এটা হচ্ছে হুদা বিউটির লিপস্টিক এবং এটা নাম হচ্ছে প্রমোশন ডে একদম লাল টকটকে কিন্তু এটা হচ্ছে কুল টোনের রেড কুল টোনের রেডের একটা সুবিধা আছে এটা যেটা করে আমাদের ফেসকে অনেকটা ব্রাইট দেখায় ইভেন আমাদের দাঁতকেও অনেকটা ব্রাইট দেখায় কুল টোনের রেড লিপস্টিকগুলো এটা করে উল্টো যেখানে আমরা যদি ওয়ার্ম টোনের রেড লিপস্টিক ইউজ করি সেখানে সব কিছু একটু ইয়েলো ইয়েলো লাগবে এবং একটু ফেডেড লাগবে সেই জন্য যখনই কোনো রেড লিপস্টিক আমি ইউজ করি আমি চেষ্টা করি সব সময় সেটা যাতে কুল টোনের রেড লিপস্টিক হয় দেখো কতটা প্রিটি অনেক অনেক লম্বা সময় এটা থাকে এবং এটা স্মাজ হয়ে যায় না এবং এটা দিয়ে তোমরা খেতেও পারবে পানিও খেতে পারবে খাবারও খেতে পারবে যে কোনো অয়েলি ফুডও খেতে পারবে এটা ছড়িয়ে যায় না সো এটাই ছিল আমার এবারের দুর্গা পূজার লুক আমি ট্রেডিশনাল ওয়েতে করার চেষ্টা করেছি তোমরা আমাকে জানাও যে পূজার জন্য তোমরা আরও কোনো টিউটোরিয়াল দেখতে চাও কি না বা স্পেসিফিক কি দেখতে চাও আর যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করতে কিন্তু প্লিজ ভুলো না সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলে আমার সেকেন্ড চ্যানেল আছে যেটা কি না ব্লগ চ্যানেল সেটার লিঙ্কও ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিচ্ছি সো তোমরা সবাই ভালো থেকো আশা করছি আমার যা হিন্দু দিদিরা আছে তোমাদের পূজা অনেক অনেক ভালো কাটুক সবাই ভালো থেকো তোমরা তোমাদের সাথে আবার আমার দেখা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে ততদিনের জন্য বাই বাই